Okay, uh, magandang araw po. Uh, sa video na ito ay uh, uh, ipapakita namin kung ano ang pwede ninyong gawin kapag meron kayong R4 at black screen yung inyong nakukuha. Okay? Uh, meron kami mga guide na binasa online. So nakita namin and ito yung result. So gumana naman siya. So anyway, so yan. Muna kailangan natin yung inyong 3DS syempre. Malawa, on natin yung wifi ng 3DS natin. For regular slide nyo pataas. Yung ibang model ng 3DS, uh, may, may mga kanya-kanyang wifi switches yan. So yan, puno tayo sa settings, pag-unig natin sa ating wifi. Yan, internet settings. connection manual setup okay enter ko lang yung aking wifi password muna Okay, next. Balik tayo sa home menu. And then, kailangan natin i-open yung uh, homebrew launcher. So, minsan nakatago lang siya dito. Uh, kapag hindi nyo pa na-open lahat, So, nandito lang siya. So, ako, since wala pa yung homebrew launcher ko, mayroon akong secret menu na i-open. So, open ko tong download and play application. Press A. Then, pag na-load na to, pipinutin ko yung L. L, down, tsaka select. Sabay-sabay. L, down, select. Okay, merong menu na lalabas. Rosalina menu. Okay, select ko yung miscellaneous. Then, A dun sa switch the HB title to the current app. Operation succeeded. Press ko B. Then save. Okay. Afternoon. Back po lang. Okay. So after yun, home ko let home. Ko close ko yung application yun. Close. Ah, hindi mo kailangan gawin yung ginawa ko kung nandun yung HBL launcher sa screen mo. Okay. Eto kasi sa arang parang ano trick lang to para ma open yung HB launcher or homebrew launcher so yan uh, press ko yung A ulit dito sa download and play open ko sya ulit ngayon instead na si download and play ang mag open bubukas si homebrew launcher natin and then pupunta tayo sa app na FBI yan may secret FBI dito bukod dun sa nasa harapan Then, open natin. Dito, kailangan po be, be very careful tayo. Uh, do exactly what we are doing. Kung ano po yung ginawa namin, yun po mismo yung gawin nyo. Do not open any other folders. Uh, especially kung hindi po kayo familiar doon. Okay? So, nandito, meron tayo mga menus dito. Open natin yung CTR NAND. Yes. Man. Modifying the NAND is dangerous. So, yes lang natin. Yes. Then, pupunta tayo sa private. Then, makikita nyo si movable said. Okay. So, press natin yung A sa kanya. So, A. And then, copy. Okay. Huwag po kayong relax lang po kayo. Huwag nyo pong ipipress yung delete. 
Kasi po, baka hindi merong baka hindi gumana yung mga game natin. So, copy copy file copy to clipboard. Ayan. Then, back tayo ulit. Nandito na tayo sa pinaka top menu. Open natin yung SD naman para mag-open yung SD card natin. So, nandito yung laman ng ating SD card. So, highlight nyo yung current directory. Then, press Y. Ay, hindi pala Y, sorry. Current directory. Then, A. Then, hanapin nyo po yung paste. Ayan. Paste clipboard contents to the current directory. Yes. So, pag nag-contents uh, pasted na, meaning yung movable set is nandun na siya sa labas, babak na tayo. And then, exit na natin yung FBI. Exit. Babalik tayo sa homebrew launcher and then scroll down nyo po dito sa pinakababa. Meron kayo makikita ang application dyan. Ang pangalan ay TWL Fixer. Yan. So, press lang natin yan. May mga text na lalabas dito. Sasabihin niya uh, press A to begin or start to exit. So, gusto natin ay begin. So, press A. Hintayin natin siya matapos. Medyo may katagalan nito. Siguro mga 30 seconds to maybe 2 minutes. Okay? Yan. Ipopost ko yung video para mag-save tayo ng time sa video upload. Okay. So, eventually, pag medyo patapos na siya, makikita niya naman yung ibang text, no? Yan. Hintayin lang din natin siya. Ayun. Okay. So, done na. Sabi dito, reboot and then open system update. Press start to reboot. Okay. So, press ko yung start. Okay. Open natin naman yung settings. Then other settings. The number 4. Then, ito importante po, no? Huwag kayong magkakamali ng pipinutin. System update. Huwag po format system menu. Kailangan po ay system update. Connect to the internet. Yes. Yes. So, be better po kung marami kayong charge, no? Isaksak nyo po may ipag ginawa nyo to. Si Mari po masira ang inyong 3DS. Kung mamatay po siya habang naka... Uh, habang nag-update. Okay. So, hintay natin siya matapos. So, ang ginagawa nito ay uh, hinahanap niya yung mga kulang na file para mag-run yung, ano, yung ating uh, R4. So, kanina yung app na ginan-run natin uh, chinek niya kung yung mga kulang then ni-ready niya kung yung mga files na dapat i-download. Then, sa update naman, yan, yung mga kailangan na files na kulang, hindi gagawin naman niya, ay download naman niya. Okay? So, hopefully, pag natapos na ito, uh, mag-work na yung R4 niya. So, hintayin natin siya matapos. Okay, so medyo pinos natin yung video, no? Pero, it, this should take around uh, maybe 5 to uh, 7 minutes. So, importante, meron tayong enough charge while doing this. Yun. So, ano na yung sa atin. The system update is complete. The system will now be restarted. So, press OK. Okay. So, kapag nilagay nyo yung R4 nyo ulit, uh, it should work na. Uh, hindi ko na ipapakita sa video, no? Pero, we, we actually tried this before, before uh, taking the video. So, yun. Okay? Alright. Thank you.